My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. NEET 2023 examination is in the next 17 days. So, every May month, we will be doing the examination as per schedule. We will be able to do any changes in this situation. So, we will be able to do a little bit of this situation. அதிகமா மாணவர்கள் டிஃபிகல்ட்டா ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோட தம்னைல் பார்த்தா நீங்க உள்ள வந்திருப்பீங்க ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஒரு தம்னைல் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ல நான் எதுவுமே படிக்கல சார் எனக்கு பிசிக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களாக நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு இருபத்தி ஓரு டாப்பிக்கை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டாப்பிக்ஸில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஷியார்லி எண்பது மார்க்லேருந்து நூற்றி இருபது மார்க் வரைக்கும் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ சாலிடாக ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் இந்த இருபத்தி ஓரு டாப்பிக்ஸை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தரவாக படித்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு யூனிட்டில் இருபத்தி ஒரு டாபிக்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் பை லேர்னிங் திஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டாபிக்ஸ் யூ கேன் ஸ்கோர் மினிமம் எயிட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் அட் த மேக்சிமம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டன் போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னும் நிறைய மாணவர்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறத சென்றடி அண்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் இல்லைனா படிச்சு முடிச்சுட்டு இந்த வருஷம் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்காக ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வித் அவுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ என்ன மாதிரியான அனாலிசிஸ் சொன்னால் நீங்களே எடுத்து பார்க்கலாம் சரியா லாஸ்ட் இயர் டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எந்தெந்த டாபிக்ஸில் இருந்தாலும் கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதே மாதிரி லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னுடைய இதையும் எடுத்துகிட்டு இஸ் தேர் எனி காமன் டாபிக்ஸ் பிட்வீன் ஆல் தீஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டாபிக்ஸில் வந்து ரிப்பீட்டடாக அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு இருக்கிற டாபிக்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த டாபிக்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ அதை பத்தி அந்த மாதிரியான ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் இந்த இருபத்தி ஒரு டாபிக்ஸை வந்து நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ ஆங்கில ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ல நாலு தடவை இந்த ஆங்கில ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் கால்குலேஷன்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஸோ செகண்ட் டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா போர் மாடல் இந்த போர் மாடல்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு கொஸ்டின் ஆகுது குறைஞ்சபட்சம் வந்துருது ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த வருஷமும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அண்ட் அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்ல இருந்து கெபாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெபாசிட்டன்ஸ்ல இருந்து மட்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தடவை ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இயர்லையும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆவரேஜாக இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்கமுலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி அபவுட் டென் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த ரெண்டு டாபிக்கில் இருந்து நமக்கு வருது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் பேரலல் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் செல்ஸ் இன் பேரலல் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்த டாப்பிக்ல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு கொஸ்டின் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அண்ட் அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுல இருந்து மூணு தடவை கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகன் பைப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் வேவ் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக்ஸ் இருந்து நமக்கு நாலு தடவை கொஸ்டின்ஸ்
கண்டிப்பா இந்த வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அண்ட் அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டட் டிவைசஸ்ல டயோட் அதுலேருந்து மட்டும் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு என் இந்த மாதிரி இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட்ல இருந்து மட்டும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த லாஸ்ட் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல வந்திருக்கு ஸோ எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இன் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆவரேஜா ஒரு தடவை ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு இயரும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஒரு கொஸ்டினோ அல்லது ரெண்டு கொஸ்டினோ வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது இந்த வருஷமும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறோம் வரும்ஷன் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டஃபாக இருக்கு சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் முதல்ல இந்த இருபத்தி ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி மட்டுமாவது தரவா படிச்சு முடிங்க அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஆஃப்டர் ஒன் எயிட்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட்லி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட்டாக படிச்சு முடிக்கணும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இருக்கிற பெரிய டாஸ்க் எனக்கு சுத்தமாக வரல சார் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் இன் பயாலஜி ஐ எம் ஸ்ட்ராங் இன் கெமிஸ்ட்ரி பட் ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் இதை மட்டுமாவது படிச்சு வைங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு பதினோரு யூனிட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா உங்களுடைய கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல்லில் இருந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு லெவன் யூனிட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது என்சிஆர்டி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாக எல்லா யூனிட்ஸும் படிக்க போகிறது இல்லை டுவெல்த்லேயும் எல்லா யூனிட்ஸும் நீங்கள் படிக்க போகிறது இல்லை பட் கம்பைண்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு யூனிட்டை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா படிக்க போகிறீங்க இந்த பதினோரு யூனிட்டை படிக்கிறதுனால என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் இருபத்தி எட்டு கொஸ்டின் இந்த பதினோரு யூனிட்லேருந்து வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் நமக்கு நாற்பது கொஸ்டின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு வேலை வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களால் சாலிடாக நூற்றி பன்னெண்டு மார்க் எடுக்க முடியும் ஒரு வேலை நாற்பது கொஸ்டின் வந்துருச்சு அப்படின்னா நூற்றி அறுபது மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சாப்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவன்ல இருந்து சொல்கிறோம் யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன் இதுதான் உங்களுடைய சாப்டர் டுவெல் சாப்டர் டூவில் வரும் ஸோ இந்த யூனிட்லேருந்து குறைஞ்சபட்சம் மூணுலேருந்து நாலு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்கு ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டரை ஃபுல்லாக படிச்சு முடிச்சிருக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டாபிக்ஸை பார்த்தோம் இப்போ அந்த என்டையர் யூனிட்டை நான் சொல்கிறேன் அப்போ யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண
என்டையர் சாப்டரே நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கணும் தலையில கரைச்சு பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி படிச்சு வச்சிருக்கணும் செகண்ட் வந்து மேக்னெட்டிசம் சோ இந்த மேக்னெட்டிசம்ல எதுன்னு வருதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிசம் அண்ட் மேட்டரை நீங்க தனியா வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிசம் மத்தி மட்டுமாவது நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா படிங்க இல்லையா மேக்னெட்டிசம் அண்ட் மேட்டர் மட்டும் தனியா படிச்சு வச்சிருக்கோம் சோ த்ரீ டு போர் மார்க்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த யூனிட்ல இருந்து வரதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அடுத்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான அட் த சேம் டைம் ஹை வேல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் இதுலேயும் அதே மாதிரி த்ரீல இருந்து ஃபோர் கொஷன்ஸ் ஆர் ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷன்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்கு ஹை வேல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் சாப்டர் டுவெல் ஐ மீன் கிளாஸ் டுவெல்ல வரக்கூடிய ஒரு யூனிட் அண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட சேர்த்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுலேயும் குறைஞ்சபட்சம் நாலு கொஷின்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அண்ட் அடுத்த யூனிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸையும் நல்லா படிச்சு வச்சுருங்க குறைஞ்சபட்சம் த்ரீ கொஷின்ஸ் டு ஃபோர் கொஷின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் செமி கண்டக்டர் கிளாஸ் டுவெல்ல ஃபோர்டீன்த் லெசன் கடைசி யூனிட்ல அந்த யூனிட்ல இருந்தும் உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு கொஷின் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு லாஜிக் கேட்ஸ் இருக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் டிரைவர் இருக்கு ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இந்த இருந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க லாஜிக் கேட்ஸ் தரவா படிச்சு வச்சு வெரி வெரி சிம்பிள் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்டினியூவஸா எல்லா வருஷமும் நமக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் லாஜிக் கேட்ஸ்ல இருந்து மட்டுமாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துருது அதர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நாலுல இருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் வந்து வருது அடுத்ததா நியூக்லி டுவெல் நேச்சர் ஆட்டம் இதுல இருந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியில பொறுத்த வரைக்கும் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரும் டுவெல் நேச்சர் அண்ட் ஆட்டம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒன்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டடா வருது அண்ட் ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் வே ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்ந்து படிக்கணும் ஆப்டிக்ஸ் ஜென்ரலா கொடுத்துருக்கேன் இதுல இருந்து நாலுல இருந்து ஐந்து கொஸ்டின் வரும் இல்ல நான் எனக்கு வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இல்ல வே ஆப்டிக்ஸ் மட்டும் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் செல்ஃப் சரியா ஆப்டிக்ஸ் நான் மொத்தமா சொல்லிட்டேன் ஆப்டிக்ஸ்ல ரே ஆப்டிக்ஸ் வே ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு ரெண்டுமே படிச்சு வச்சிருங்க ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் அண்ட் லெவன்த் யூனிட் லெவன்த் சாப்டர் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ இந்த யூனிட்ல இருந்து குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டுல இருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலா பதினோரு சாப்டர்ஸ் இந்த பதினோரு சாப்டர்ஸ் மட்டுமாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா படிச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ என்னென்ன பாத்துருக்கிறோம் இருபத்தி ஒரு டாபிக்ஸ் பாத்துருக்கிறோம் அட் த சேம் டைம் நம்ம பதினோரு சாப்டர்ஸ் ஹோல் சாப்டர்ஸ் பாத்துருக்கோம் இந்த பதினோரு சாப்டர்ஸ் நீங்க படிச்சு முடிக்கும் போது ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதிகபட்சமா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்தலாம் சார் சார் என்ன சார் நூத்தி எண்பது நூத்தி அறுபது இதுல இருந்தே வந்துருப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு முப்பது கொஸ்டின் தான் வருது இருபத்தி எட்டும் இல்லை நாற்பதும் இல்லை முப்பது கொஸ்டினோ முப்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டினோ வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட அதில் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாகவே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலும் கூட குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி இருபது மார்க் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின் வந்து எடுக்கலாம் அதிகமாக வேணாங்க நூறு மார்க் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த பதினோரு யூனிட்டை படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சாலிடாக ஃபிசிக்ஸில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இருபத்தி ஒரு டாப்பிக்கை சொன்னேன் அதில் இருந்து எண்பது மார்க் வந்துடும் சொன்னேன் இதில் வந்து பதினோரு சாப்டர் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பதினோரு சாப்டர்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு நூறு மார்க் குறைஞ்சபட்சம் ரொம்ப வேலை போக வேண்டாம் சரியா அதனால் பாஸே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் அட்லீஸ்ட் இதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு போயிடுங்க அண்ட் இந்த யூனிட்டில் இந்த டாபிக்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸையும் சேர்த்து ஃபார்முலா ஷீட் ஒன்று நம்மளுடைய மிஸ்பா கரியர் அகாடமிலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு லைக் போட்டிங்க அப்படின்னா டெலிகிராம் சேனல் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் லைக்கே போடல அப்படின்னாலும் ஐம் கோயிங் டு ஷேர் இட் இந்த டெலிகிராம் சேனல் பட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய அந்த பிடிஎஃப்யும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா ஷீட் அப்படின்னு சொ